все готовы? Uh, so, uh, to that effect, uh, we are a group of um, activists, um, engineers, and lawyers who all work together uh, in order to make sure that this happens. And the reason that we have this uh, very broad uh, a variety of people working for us is because the threats to the internet are uh, also very broad and so we try to make sure that we have many different tools at our disposal for dealing with us so, uh, sometimes the, the right answer is to have a petition or a protest, and sometimes the right answer is to write a new piece of software, and sometimes the right answer is to file a lawsuit, and we can do all of these things. <laughs> Например, в другом случае это будет какая-то новая программа, которую нужно разработать. Еще в каком-то случае это будет судебный ИС. So, most of, uh, of what I do is uh, international work. And my background is as an engineer. So I spend a lot of time talking to users in, uh, in vulnerable populations about how to protect themselves uh, from threats to their privacy and security. In the United States, there's very often this idea that um, you don't really have to protect yourself online because we have the rule of law. And if you are a journalist, we have all of these wonderful shield laws that will protect you. <laughs> and uh, if you have spent some time working in the post-Soviet states, uh, then you will know that the rule of law is mostly a joke. Uh, so, the best defense is a technical defense. So, uh, to begin with, I am going to ask for a show of hands while I ask some questions. Um, who here uses, uh, I don't know, uh, who here uses uh, Microsoft IE for their browser? Let's see, who uses uh, Google Chrome? Um, Firefox? Mozilla Firefox? No, but you All right. So, uh, to begin with... Oh, you forgot. Yes, So, uh, to begin with, uh, all of you who are using Internet Explorer, please stop. Все, кто использует Internet Explorer, пожалуйста, больше этого не делайте. As a favorite thing. Вот как личная просьба от меня. Second of all, who here uses a password to protect their uh, their computer? Кто из вас установил на компьютер пароль, чтобы защитить компьютер? Okay, почти все. Those of you who haven't, please start. Те, кто, те, у кого пароля нет, пожалуйста, сделайте. Uh, who here uses a password to protect their phone? Кто использует пароль, чтобы защитить свой телефон? Почти никто. 
ужас. Um, those of you who have a place to start. I just the system I don't When I talk about technical things, it's easier for me to speak in English. But if there's anything that you don't understand, please raise your hand and make a big noise. Because if you don't understand me and if I uh, have not successfully taught you, then I have failed. Потому что если вы меня не понимаете, это значит, у меня не получилось вас научить, и значит, провалилась своя миссия. So bear with me. So who here uses a password to protect their email? Кто использует пароль на на email? Okay, почти почти все. Ну, почти с паролем у нас просто. Да. Who uses who uses Gmail? If any of you were using mail.ru, I would tell you, please stop. Also, a terrible idea. Um, uh, as, a, as a general rule, uh, companies which are uh, located in the United States, which have their um, servers in the United States, um, are subject to U.S. law. Компании, которые работают в Штатах и сервера, которых находятся в Штатах, они подчиняются американским законам. А снова нам показал, что мы работаем. Я обещаю, что мы еще вернемся. И Эдвард Стоун нам показал, что не обеспечено, но это примерно так, как сильно это в мире. So it is uh, it is the best of all bad uh, options. Американские законы при всех каких-то своих недостатках все-таки ну лучше из того, что мы сейчас имеем. Furthermore, we will talk a little bit about threat modeling. Threat modeling. Видишь, это почему я не говорю по-русски? Okay. Threat modeling is. Я вообще не знаю, как это сказать по-русски. I'll just explain it. Okay. Um, when you need to uh, figure out uh, what information you're protecting and who you're protecting it from. Моделирование угроз, то есть когда вы определяете для себя, какую информацию вы защищаете и от кого, собственно, вы ее защищаете. Most of you are not trying to protect your information from the NSA. Но большинство из вас особо не стараются защищать свою информацию. You may be interested in protecting your information or your sources from the Russian government. Возможно, вы, бы, вы были бы заинтересованы защищать свою информацию, своих источников от э, русского правительства. <laughs> And when that happens, storing it with an American company is not such a bad idea. И, ну, если вы делаете это в сотрудничестве с американской компанией, это не такая уж плохая идея. Actually, let's go ahead and, and talk a little bit about threat modeling. Who here uh, is worried about protecting their information from the NSA? Uh, Who here is worried about protecting their information uh, from the Ukrainian 
authorities. Кто здесь озабочен тем, чтобы защитить свою информацию от украинских властей? Все. Все? Окей. А со, а и со своих стран, соответственно, те, кто из других mm -hmm. стран приехали, также да, мы mm -hmm. заинтересованы. Окей. Okay. Uh, and the Russian government? Рус, uh, русская правительство? Mm -hmm. Нет. Тоже, mm -hmm. конечно. <laughs> 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 So uh, I will give all of, all of my advice based on the model of uh, best practices if you are trying to protect your data from the Russian and the Ukrainian government. So, uh, to begin with, uh, we talked a little bit about passwords and how you should have a password on everything. Uh, um, how many of you have your passwords, uh, have the same password for more than one account? <laughs> okay, stop it. Um, But how are you going to remember all of these passwords? Um, you use a program called a password safe. Uh, она защищена или та или идеально нас потом с потрохами сняли с ними она защищена она защищена да вот и ваша дальница вот один из них last pass который еще есть по-русски LastPass is just one example of a password vault. Um, there is also one called KeyPass. And uh, one password. Um, so what you do with, uh, with these programs is you download them onto all of your devices. And uh, when you uh, when you start up a new uh, account somewhere, you have the program generate a very long and uh, difficult password for you. Which will be uh, unique to that account. And when you log in to uh, to your uh, service. И когда вы залогинитесь в сервис, you uh, also start up last password or whatever your password vault program is, uh, and simply copy and paste the password into. Uh, когда вы логинитесь, она вам дает последний пароль, который вы вводили, вы его копируете и вставляете в окошко для пароля. And this protects you against a couple of very common different types of attacks against your personal data. Um, the most common one is, uh, is usually called uh, phishing. Ah, good. I was wondering if we were going to have to translate that. Um, so in uh, phishing, Uh, the attacker tries to get you to give up your uh, your login and your password by making a fake page that has a login prompt on it. Задача фишинга заставить вас выдать свой логин и пароль. Это осуществляется путем создания фальшивой страницы, где есть эти окошечки на на пароль и логин. And this is a very common attack. Это очень распространенная. Um, the good news is that if you use a password vault, even if you enter your uh, your username and your password uh, into uh, uh, in response to a phishing attack, they will get one of your accounts, but they will not get all the rest of your accounts. Хорошая как бы черта этой программы, что даже если вас поймали на этом фишинге и один из ваших паролей стал известен, то это будет только один ваш аккаунт, а не все ваши аккаунты. And um, the other sort of attack 
that, uh, that this uh, prevents you from, uh, from falling prey to is what we call uh, rubber hose cryptography. Uh, if you are seized by the security forces and they say, we will beat you until you give up your password, you say, I don't even know what my password is. И это еще одна, ну, один из способов защиты. Например, если вас, не знаю, схватили, арестовали, требуют у вас ваш пароль, вы всегда с чистой совестью сердца можете сказать, да я даже не знаю. So now we'll talk a little bit about uh, how to prevent, uh, how to prevent uh, your losing your account to phishing, even this one account, not how to prevent all the rest of it. Давайте поговорим о том, как нам сохранить и уберечь наши аккаунты от фишинга. Даже если это будет один, а не все, все равно это важно. Oh, yes. Okay, so there, there are two things that you can do. Есть две вещи, которые вы можете сделать. The first is that if you use a service uh, that supports uh, two-factor authentication, Two-factor authentication. Первое это двухуровневая аутентификация, если вы используете двухуровневый пароль. And uh, Facebook, Twitter. Uh, and uh, and Google, for example, all have this service available. Этот сервис предоставляется Facebook, предоставляет Facebook, Twitter и почта Google. And uh, with two factor, who here is already familiar with two factor? Кто с этим уже знаком? Then I will explain. Тогда я объясню. It is uh, if someone wants to break into your account. Если кто-то пытается взломать ваш почтовый ящик, it will not be enough for them to have your password. Для них недостаточно будет знать ваш пароль. They also need to have a uh, code which the company will send to your phone. Им также надо будет знать код, который компания посылает на ваш телефон. Uh, in a text, text message. SMS. Um, and this is fine if uh, if you don't travel a lot and if you know that your phone is always working. Это хорошо, если вы не очень много путешествуете, и ваш телефон всегда с вами включен и работает. But you're journalists. <laughs> <laughs> and uh, and this is not the case for you. Поэтому это может не очень удобно. But you can still use two-factor authentication. Но вы все равно можете использовать эту двухуровневую идентификацию. Um, Google has a system in which you can actually print out on a piece of paper. Google has possibility to print out these codes on a small piece of paper. And you should carry the paper with you. And you should carry the paper with you. And you should carry the And you can use that for two-factor authentication when you travel. And you can use that for two-factor authentication when you travel. And you can use that for two-factor authentication when you travel. And you can use that for two-factor authentication when you travel. And you can use that for two-factor authentication when you travel. Um, because we know that when uh, when governments want to spy on journalists, uh, the most uh, precious thing that you can give up is uh, is usually your uh, your email correspondence. Это важно, потому что если правительство хочет получить информацию от журналиста, то самая ценная информация и самая Уязвимое, да, спасибо. Это, это содержание вашего почтового ящика, это ваша переписка. Я покажу вам еще один инструмент. Another way in which governments uh, attack your privacy. Еще один из способов, как правительство пытается атаковать вашу вашу приватность, вашу частную жизнь. They attack it by spying on your internet traffic. Это отслеживание вашего интернет трафика. Are all of you familiar with HTTPS? Знает кто из вас знает HTTPS? Да, да. Uh, but some of you don't. So, um, if you take a look at the URL at the top of the uh, at the top of your browser, 
Если вы посмотрите вот верхнюю часть вашего браузера, you will see right here it says HTTPS. Тут написано HTTPS. Um, usually when you are browsing the web, uh, you will see that it says HTTP, no S. Обычно как бы там будет написано HTTP без uh, без S. And when the URL uh, starts with HTTP, no S. И если вот у вас написано так, да, там нет буковки S. Then all of the traffic that you are sending over the internet uh, is uh, not encrypted. Это значит, что весь ваш трафик он не зашифрован, не закодирован. And this means that anybody who is on your network can spy on you. И это значит, что любой человек из сети может за вами следить. This includes if you are at a university, uh, the people at the university. Если, например, вы студент университета, то люди из университета могут за нами следить. If you are in an internet cafe, everybody else in the internet cafe. Если вы в интернет кафе, то все находящиеся в этом же интернет кафе могут за нами следить. If you are in a hotel, everybody else on the network is a hotel. Если вы в гостинице, то все, кто живет, работает в гостинице. And certainly, uh, everybody who uh, is uh, at your ISP, the ISP that you're using, an internet service provider. И конечно те, кто все все клиенты вашего провайдера, провайдера интернета. And of course, we know that uh, if the ISP have this, has this information, then it uh, is very easy for the government to get this. Ну и конечно, если у провайдера есть эта информация, то для правительства получить ее не составляет особого труда. In fact, in many countries, the ISP is simply run. Во многих странах интернет провайдеры компании, которые интернет провайдеры, они собственниками этих компаний есть государство. So, how do you stop this spying? Как вам остановить эту слежку? You use a browser extension called HTTPS Everywhere. Вам нужно использовать расширение для браузера, которое называется HTTP. Uh, which is uh, written by the engineers of the Electronic Frontier Foundation. Uh, and you can see the URL right up here. And it works with either the Firefox browser or the Chrome browser. And if you use some other browser, please stop. А если вы используете какие-то другие браузеры, пожалуйста, больше этого не делайте. Вот вам дебил план. Да, пиздо. In general, is uh, Firefox and uh, and Chrome are considered to be much safer and more secure. Uh, если в общем, то uh, браузеры Firefox и Google Chrome считаются наиболее безопасными. Safari? Нет. Safari is not safe at all. Совсем не безопасно. No. Uh, not quite as bad as Internet Explorer, but still very bad. Не настолько плохо, как Internet Explorer, но всё-таки плохо. Ничего не то хуже, чем А чем плохо? Я просто хочу для себя понять. Извините? Хочу для себя понять, чем плохо Internet Explorer. Я просто... It's extremely insecure. It has uh, many bugs which are very well known and easy to exploit that allow attackers to completely control your browser. Speaking of which, let's talk about hackers. Um, I am primarily here because uh, in, while I was in Cambodia, uh, I met a woman named Oksana, uh, who was a journalist uh, in Kiev, uh, whose uh, computer had been uh, had been hijacked, uh, we think, by uh, people from the Ukrainian government. Когда я была в Камбодже, я познакомилась с девушкой по имени Оксана. Она журналист из Киева, и ее компьютер взломали. Ну, предположительно, мы предполагаем, что это правительство. They took all of the files from her computer. And, and they put them up on a website so that everybody could see them. Uh, and they um, so, uh, this, uh, this has two purposes. 
Uh, one is that uh, they, her um, opponents can demonstrate that they have, uh, that she has no secrets from them. С одной стороны, оппоненты, как бы журналистки, могут продемонстрировать, что у нее уже у них нет никаких секретов. And the other um, purpose was to uh, embarrass her with the contents of, uh, of her computer. They tried to make the argument that her organization was involved in, I think, tax evasion. Uh, и, uh, как бы с другой стороны, они пытались скомпрометировать ее содержимым этого компьютера и обвинить ее в хранении от уплаты налогов. So, uh, how did this happen? Как это случилось? Оксана received an email which looked like it was from somebody that she knew who would be interested. Оксана получила email, который выглядел как письмо от кого-то, кого она либо знала, либо или это письмо было для нее интересно. Что The letter was from police from Ministry of Internal Affairs. Yes, and it contained an attachment. And she opened the file. When she opened the file, the attachment um, secretly installed a piece of software on her computer. Когда она открыла этот файл, то вот этот то на ее компьютере был без уведомления ее инсталлирована программа. And what this program did was it took uh, all the information from her computer. Что, что сделала эта программа? Она uh, скопировала всю информацию из компьютера. And it sent it over the internet to her attackers. И послала это людям, которые вот пытались взломать. This is especially dangerous because even if you use all the encryption in the world. Это очень опасно, потому что даже если вы пользуетесь всеми возможными системами кодирования в мире, this program bypasses it. Uh, эта программа обходит. So I have been working with her for the last few months. Uh, последние несколько месяцев я с ней работала. And uh, we have been trying to get some idea of uh, who these people are and what kind of tools they were using. И мы пытались понять, кто эти люди, какие инструменты они используют. Um, we have the evidence that uh, they have sent out uh, similar emails to other journalists in, in the Ukraine. So it is very likely that other journalists have been compromised. So, Usually, people have two questions now. <laughs> the first is, uh, how do I know if someone has secretly installed one of these uh, programs? <laughs> and, um, and the answer to that is a little bit complicated. <laughs> um, if it is a very good and sophisticated program, it is going to be impossible for you to tell that it has been installed on But uh, the program which was on Oksana's computer uh, was not a very sophisticated program. And it slowed her computer down, it caused all kinds of problems. Она uh, вырубала ее компьютер, uh, создавала другие проблемы. And obviously, once her information was all up on a website, she knew that her... Uh, ну, конечно, uh, когда уже вся информация <laughs> с компьютера была опубликована онлайн, она знала, что такое случилось. My goal is to help people before that happens. Ну, как бы надо стараться помочь людям до того, как содержимое компьютера окажется онлайн. Um, so, what can you do in order to prevent these, uh, these programs from lending us money? The first is, yes. Um, 
Можно еще вопрос? Можно? При переустановке э, Windows а, системы полностью, эта программа она пропадает, удаляется или она может себя возобновить? Как If you renew the um, Windows, reinstall Windows, does this program still work? work? No. Uh, reinstalling Windows, reinstalling your operating system, uh, will usually get rid of the problem. Если вы переустановите систему, обычно этого достаточно, чтобы избавиться от Ну и, конечно же, отсутствие интернета тоже обеспечивает, что... А это было EXE файл, да? Это не EXE uh, oh, you mean EXE, EXE Google? Yeah. Um, yes, it is. А если вы не Linux стояла, она была It usually is a disguised executable. It looks like it's something else. It looks like it's a document. Обычно, обычно эти файлы прячут расширение EXE и выглядят как документ Word или еще что. That means that you can, uh, that means that you can uh, the Word files. Oh, especially Word files, yes. Word files and PDFs are very dangerous. Я как бы спросила, это значит, что даже если вам приходит в тачменте Word файлы или PDF странички, вы их не открываете. И Ева говорит, что да, особенно часто это маскируют в файлы Word и PDF, поэтому подозрительные письма тачменты не открываете. А для Mac OS? Тоже. А для Linux человек спросил? И даже для Linux. Не, ну вот вы же сами сказали, что Оксана Романюк открыла файл, который ей был ему, то есть она знала человека, который ей это отправил. Well, in that case, it was the it was the police. So. Она получила письмо от от МВС. Yes. Um, but I have seen other attacks that look like they are coming from people that uh, that you know. Но я видела подобные атаки, которые вроде бы приходят от людей, которых вы знаете. Does that mean that their emails were broken into? Sometimes. Иногда это значит, что имейлы тех людей знают. Um, but sometimes they uh, have, have found a way to make it look like the email is coming from that person. No, иногда они могут хакер просто могут сделать так, чтобы письмо выглядело словно его отправил тот человек. Yes. Ну это будет, допустим, если Ситора там собачка Gmail, то Ситора собачка Gmail, я думаю, что это. То есть похожий похожий email адрес, который отличается на одной первой. Yeah, this this does happen. Uh, the other thing which happens is that sometimes you will get an email with a link to uh, something that they say is a Google document. Иногда вы вот можете получить письмо с ссылкой, с линком на то, что на первый взгляд кажется Google документ. But it's not hosted at Google. Но он не опубликован на Google. And when you click on the link. И если вы переходите по ссылке. It will either try to get your uh, your Google password, on Google, or it will try to in install something on your computer, which uh, which will spy on you. Либо он тоже пытается установить на ваш компьютер программу, он шпионскую программу, которая будет вас отслеживать. So what can you do? You can uh, reinstall your operating system. Что вы можете сделать? Вы можете переустановить систему. Um, but you cannot um, restore all of your files uh, unless you know which file it was that ruined your system. In which case, you can restore all the files but this one. No, вы не можете восстановить все файлы. Но в случае, если вы знаете конкретно который файл, то вы вы можете восстановить все, кроме этого, да? Но обычно это but if you restore all of your files, including that one, then you just reinfect your computer. No, if you restore all of your files, including that one, then you just reinfect your computer. No, if you restore all of your files, including that one, then you just reinfect your computer. No, if you restore all of your files, including that one, then you just reinfect your computer. No, if you restore all of your files, including that one, then you just reinfect your computer. No, if you restore all of your files, including that one, then you just reinfect your computer. No, if you restore all of your files, including that one, the more sophisticated the program is, the more difficult it is to detect. Чем сложнее эта программа, тем сложнее ее идентифицировать. Very, uh, very primitive programs uh, will slow your computer down. Очень примитивные программы будут очевидны тем, что они будут тормозить ваш компьютер. Or if you look to see which um, 
if you if you take a look at the uh, things that your computer is doing, you will see some some strange process running. И если вы посмотрите, я думаю, как бы таскбар там где в список список программ, которые сейчас выполняются, вы сможете ее там увидеть. Um, but very sophisticated programs, um, like the kind that the, the Russian government has plenty of access to. Но действительно сложные программы, в том числе те, которые доступны русскому правительству. You will never notice. Вы никогда не заметите. Your best bet. Самое, ну, лучшее, что вы можете сделать. Is to catch the program before it is installed in the first place. Это Остановить программу, когда она вот, прислана вам, и не дать ей установить немножко. When you get the strange email, Если when you see the strange link, вы получаете странный email, вы видите странные ссылки. And uh, not to click on it in the first place. Не кликайте, не переходите по ссылкам, не открывайте это. So what do you do with, uh, with these emails uh, instead of clicking on them? Что следует делать с этими имейлами, вместо того, чтобы их открывать и их открывать? Send them to me. Не посылайте. I have a uh, a team of engineers who do nothing but look at these programs, uh, install them in a uh, in a safe space, uh, and and look at what they do and how they do it. У меня со мной работает команда инженеров, и что мы делаем? Мы смотрим на эти программы в безопасных условиях. Мы смотрим, что они делают с компьютерами, как они работают. Um, if your computer has already been infected, it can be very tempting to, to go, ah, and reinstall your operating system as quickly as possible. Don't. <laughs> what you should do is you should contact me. And I will walk you through the, the process of copying your disk and copying your memory. Обратитесь ко мне, и я помогу вам в процессе копирования вашего диска и памяти. And uh, I can have my engineers look at it, and we can find out what's wrong. И вместе с командой инженера мы сможем посмотреть, что не так с компьютером. And in the meantime, you can reinstall your operating system. И уже тогда вы сможете переустановить свою систему. Yes. А если все файлы на удаленном диске? Это тоже касается облачный сервис? Нет, вот удаленный диск. Ну, а на ну, как я же? Хардрайв. Это не важно. Ну, даже когда подключаешь компьютер, уже все равно он не, не в вашей системе. Он еще облака, кстати, очень интересно. Может ли оно копировать файлы с облака? Как дропбокс, допустим. Can, 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 it, can it copy uh, files from the cloud? Um, yes, if you, are, if you are executing a file uh, that you have stored in the cloud and you're executing it locally, then you can infect your local machine when you do that. If the file was infected on the cloud service? You can have an infected file on the cloud service, but uh, you have to execute it locally to execute it on, on your computer. See, this is at the limits of my Russian. <laughs> Yeah, the, um, if somebody sends you a letter with, uh, with no attachments, uh, then the only thing you have to worry about is uh, if there is a link inside. Молодой человек спросил про, ну, он, про чего? Он, про, ну, допустим, такие эти программы, как Dropbox, да? Допустим, они же у нас установлены на компьютере, как правило. Mm -hmm. А, то есть и дропбокс будет взломан, да, в плане а, паролей там. Yes, you should have passwords on your, on your Dropbox. Так, что, полный доступ к дропбоксу тоже будет. Mm -hmm. So uh, the question was that if we have Dropbox installed on our computer and mm -hmm. we get this problem, that means that our Dropbox will be infected and copied too? If you have...
have, um, if you have already um, clicked on the link or opened the attachment and the uh, program has been installed on your computer, then it can see uh, everything that you can see from your computer, including the files on your Dropbox. Um, okay, I think that this is everything for malware. Unless people have more questions, uh, we, will, we can move uh, on. If there are questions, if there are no questions, we will move on. If the PDF file is not being completed, it is clear that it is not a fake PDF file. It is not always. Not always. Not always. Not always. Not always. Not Not always. Not always. In one case, in uh, where was it? This was in Morocco. I uh, worked with an activist who got an email, which. В одном из случаев это было Марокко. Я работала с активистом, который, который, который получил письмо с The PDF. Uh, was supposed to contain information about a scandal in the Moroccan government. And uh, it was actually labeled scandal. <laughs> um, they uh, opened the file and there was, uh, you know, there was a genuine PDF. There was uh, information that they might find interesting. There was also a program which uh, secretly installed something over here. Uh, and uh, there was a program that was detected. Interestingly enough, uh, I recommend that all of you use antivirus programs because, yeah. Well, it's interesting. I recommend everyone to use antivirus. Because, but there's a see, but there's a see, we'll get there. Um, it doesn't really matter um, because uh, antivirus programs will protect you against most viruses, against petty criminals on the internet. What they will not protect you against is a targeted attack. От чего они вас не смогут защитить? Это целенаправленная атака. So if the Ukrainian government or the Russian government uh, has uh, has targeted you, если вы являетесь целью нападения для русского правительства, для украинского правительства, this will not come up in any antivirus. Никакой антивирус это не отмолит. Yes. Встроенный антивирус Windows 8, то есть она будет сейчас популярнее, и вот операционная система говорит, что у нее свой встроенный антивирус. Просит не устанавливать какой-то другой антивирус. Ну, у меня mm -hmm. такой был. Да. То есть, Windows 8 антивирус может справиться с... Вот, он эффективен или нужно как-то его сносить и ставить свой антивирус? Just like everything else. It will protect you from the everyday viruses. It will not protect you from targeted viruses, which um, you are vulnerable to because you're a journalist. Так как и любые другие антивирусы, он будет полезен для отражения каких-то ежедневных атак, но если это целенаправленная атака на вас, он вам не поможет. Еще что-то? Окей, хорошо. Давайте немного поговорим о цензуре и анонимности. Um, how many of you are accessing the internet from a place uh, where some, sometimes they need to reach content which is censored? Uh, can you say it again? Please? How many of you are uh, trying to access the internet from a place where the content is sometimes censored? Кто из вас пробовал контент? в сети, который может быть цензурирован. Что это значит? Как это понятно? Да, про Wi-Fi, там, где там, отели, бары, да? Is it about, uh, is it about networks like Wi-Fi networks? No. Um, usually there, uh, there are many different kinds of censorship. Um, Есть много разных 
speed of censoring. Uh, for example, in Russia, they just started censoring uh, content uh, which they say is uh, homosexual propaganda. Например, в России сейчас пытаются цензурировать контент, который они называют пропагандой гомосексуализма. Ну, в плане входим ли мы в те страницы, которые так или иначе заблокированы нашими провайдерами, да? Но у нас очень часто уже заблокируют Facebook, как правило, и мы входим через прокси сервера. А, excellent. Um, so, how many of you are uh, familiar with proxy servers? Who is well known with proxy servers? Okay, okay. Um, just a little bit. A little bit. What do you use? Ну, есть и сайты некоторые, допустим, Hideme, Camelio, и а также есть программа, как это же он назывался? Как луковица выглядит господи? Tor, да. Tor, да. Okay, so we are going to. Take a look at that. Mm -hmm. um, so, do any of you know why Tor is slow? Кто нибудь из вас знает, почему Tor медленный? Не Okay. Um, your typical proxy server uh, only goes through one stop. Обычный proxy server идет через через одну станцию, через один пункт. And this is enough to get you past censorship. И в принципе этого достаточно для того, чтобы обойти цензуру. But if someone really wanted to know what you were looking at, но если кто-то вот задастся целью узнать, что именно вы смотрели, all they have to do is break into one server. Все, что им надо, это взломать один сайт. Tor is uh, built in such a way that your uh, traffic goes uh, through three proxies. Система Tor построена таким образом, что ваш трафик идет через три прокси сервера. And it's encrypted in such a way that uh, no one proxy has all of the information about your traffic. И эта информация таким образом закодирована, что ни один из этих трех прокси серверов uh, не обладает всей информацией. So, when you absolutely, positively need to be anonymous, если вам сто процентно надо сохранить свою анонимность, then browsing using the uh, Tor browser, то используя интернет с помощью браузера Tor, is much more effective than a regular proxy. Это намного более эффективно, чем обычная прокси. But it is no медленный. This is also important if you need to set up uh, an anonymous email. Это очень полезный инструмент в том случае, если вам нужно отправить анонимный email. And uh, if you need to make sure that uh, the ISP and the mail service provider uh, and the government, which can come and bully your ISP or your mail service provider, does not know where this mail is going. Особенно если вы хотите убедиться, что не ваш провайдер интернета, не компания, почтовая компания, ящик, который вы используете, не правительство, которое может надавить и на одну компанию, и на вторую получить вашу информацию, что все они не могут отследить и прочитать. Ну, если это в случае, допустим, ты не от своего имени отправляешь, я так поняла, правильно? Certainly, you don't put your name all over it. Но, да, конечно, как бы оно не будет отправлено от вашего имени. Дело в том, почему я такой вопрос задала, у нас был заблокирован этот Facebook, то есть неофициально, то есть нас никто бы за это не убил, если бы мы вошли от своего имени, но мы все равно пользовались, никто не боялся входить на Facebook своего имени. Как бы тут я читала, тут рекомендуется не использовать свое имя в случае стопроцентной этой. Absolutely. Um, this is a, a very important point. Это очень важный момент. Um, Tor disguises uh, or it uh, decouples your uh, IP address. Tor uh, изменяет, преобразует ваш IP адрес. From uh, the message that you are sending. Как бы отделяет его от того послания, от письма, от месседжа, который вы посылаете. But it does not encrypt the message. Но он не кодирует само письмо. So if you sign it, if you use your name, if you talk about things that only you would know. Так что если вы его подписываете или вы упоминаете какие-то вещи, которые можете знать только вы. 
then somebody who intercepts the message can still tell that it's you. То тот человек, который вот перехватит это письмо, он все еще может вас вычислить. So, what do you do when you need to have uh, communications that are uh, encrypted and you are worried that somebody might intercept them? Что же делать в том случае, если вам нужно сдокодированное что ли email, что вот человек, который их получил, не мог их прочитать без вас? There are uh, two primary methods of uh, of encrypted communications. Есть два главных способа Uh, the first is um, PGP encrypted email. How many of you here are familiar with PGP? PGP? Ah, I will talk to you about Hashmail. Hashmail is a trap. Uh, okay. First, Hushmail. So, when you start up an account on Hushmail, yes, it was a good account. There is a, a button which you can push which says encrypt my email. Там есть кнопочка, которую вы можете нажать, кнопочка говорит кодировать мои email. It's a trap. Это ловушка. Um, it is not real end-to-end -end encryption. На самом деле это не настоящая кодировка. Because Hashmail has the keys. Потому что и Hashmail есть ключи. And there have been cases where uh, government has come to Hushmail and said, uh, decrypt the communications of this person for us. Um, this is a, a little bit similar to what happened with uh, Lavabit and Edward Snowden. Lavabit, L-A-V-A-B-I-T. Um, so, if you use uh, PGP or uh, GPG uh, encryption, only you have the key. You have the key, and the person that you are sending the message to has the key. And not the person who is running the mail service. If the government comes to the mail service and they say, we would like to see this email, и если правительство придет к собственнику почтового сервера и скажет, вот мы хотим увидеть этот имейл, they will say sure, and конечно, all that they can show them is a bunch of, uh, of gibberish, cipher text. И все, что они смогут показать, это набор символов. Mm -hmm. um, but you will, you will soon see the problem here. Mm -hmm. If mm -hmm. the very fact of your communication is secret. Но даже если сам факт вашей коммуникации должен оставаться в тайне, if you need the government not to know that you sent an email to a specific person, то есть если вам нужно даже от правительства спрятать этот факт, что вы общаетесь с этим человеком, отправляете ему email, at a certain time or from a certain place, из определенного места в определенное время, that's when you use a GPG encrypted email in combination with Tor. Это когда вы используете кодировку GPG плюс Tor Process. Okay. Uh, any questions? Вопросы? Мы взяли его. А можно на практике как-то показать, вот как работает эта кодировка? Ну, я я не понимаю, как как это технически сделать. I can show you um, 
I can show you using my email if there's somebody else here who uses uh, PGP and has their keys up on the key server. Anybody else here use PGP? Anybody? No. Nobody? Nobody uses PGP? Ah, you see, okay, now we have the problem. Um, Yes. Um, <laughs> the problem with PGP is that you can only use it with other people who are also using PGP. Проблема в этом, что вы можете использовать PGP кодировку только с теми людьми, которые тоже используют. So not only do you have to learn how to use it, это не только вы должны научиться ее. But the people you're talking to have to learn. Но и те люди, с которыми вы общаетесь, они тоже должны научиться это использовать. But that's okay, because I'm about to show you something much easier. Ну, все в порядке, потому что я сейчас покажу вам что-то попроще. We're going to talk about OTR. Мы поговорим с вами про OTR. How many of you here uh, use uh, instant messaging uh, chat? Кто из вас использует программу мгновенного обмена сообщениями чат? Okay. Um, what do you use? Skype. 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 Facebook. 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 Okay. Google chat. Google chat. Google chat. И, конечно же, мои уроды Facebook chat is not particularly secure. Чат uh, Facebook oh, на самом деле не, не полностью безопасен. Facebook chat is only as secure as Facebook. Он на, ну, ровно настолько же безопасен, насколько и сам Facebook. Um, Skype chat, chat is, uh, is absolutely not secure. Uh, uh, Skype совершенно не безопасен. Especially against, uh, against governments. Особенно, если мы говорим о правительстве. Um, and especially if uh, you are concerned not just about the content of your communication, but about the fact that you've communicated with these people. Особенно если вы озабочены не только тем, чтобы скрыть содержание своей коммуникации, но и тем, чтобы скрыть сам факт вашей коммуникации. Telegram. Что? The Telegram has been unsafe uh, for use uh, against a government opponent since about the 1850s. Телеграммы не являются безопасными, вот, например, с 1800. Не, не, нет, мессенджер Телеграм, который Дуров запустил месяц назад, примерно. Он уверяет, что он абсолютно безопасный. Он запустил его в App Store в Америке. Я бы никому не доверяла, никаким сервисам, которые сделаны русскими. <laughs> Likewise, I wouldn't trust any service uh, run by uh, by the Israelis, like uh, Viber. Я бы, кстати, из израильским сервисам тоже не доверяла Viber. But you can use services that you don't trust. Но вы можете использовать сервисы, которые вы не доверяете. If you combine it with end-to-end -end encryption. Если вы совмещаете его с кодировкой. There is a program called, uh, it's a pigeon for people who use Mac, and Adium, uh, sorry, it's a pigeon for people who use PCs and Adium for people who use Mac. Есть программа, которая называется Pigeon для тех людей, которые используют MyBM, да, компьютеры, и... PC. И what's for Mac? It's called uh, Adium, A-D-I-U-M. И ADM для тех, кто использует Mac. And, yes. 
A D I U M. Uh, for P. For P C, it's called pigeon. Pigeon. Mm -hmm. For I. Yes. I am. Mm -hmm. So you you download pigeon. Pigeon runs uh, your uh, your messaging service. So if you're using Yahoo Instant Messenger or AOL or uh, GChat or anything else, you you use it using this program. Любой сервис, наверное, обмена сообщениями, которые вы используете, вы можете использовать в комбинации с этой программой Pigeon. And you, uh, the person that you're talking to, also runs ADM or Pigeon. Человек, с которым вы общаетесь, у него тоже должна быть эта программа. And when you talk to each other, all you do is you uh, you enable OTR. If все что enable is a <laughs> difficult one. Uh, you you turn on OTR. Если в одного человека PC, а у другого Mac, Pigeon может работать с Stadium? Да. Все так работает. And I can show you. Я могу вам показать. Быстро. А содержимое удаляется сразу или нет? Содержимое переписки удаляется? Um, you can decide. There are. Um, it's. using ADM and Pigeon. Мы общаемся, используя программу ADM and Pigeon. With OTR turned on. С кодировкой OTR. И все, что Google может видеть, это ciphertext. Это все, что Google видит. From our conversation. Из нашей коммуникации, это все, что будет а что Это примерно то же самое, что и Google видит, да ничего. Это просто набор символов. Как иногда бордовские файлы, не той кодировки, это просто какие-то Это все, что они Ну а что тогда цифры, ничего Ну а что тогда насчет Google? Они же недавно заявляли, что они не будут больше держать в секрете никакие личные данные, ничего, ничего, и как верить после этого? Не надо. Конечно, не надо верить. Trust no one. Никому не надо верить. Which is why the the information that you store with these companies should always be encrypted in a way that only you can read. Именно поэтому вся информация, которая у вас есть и доступна на этих сервисах, должна быть зашифрована таким образом, чтобы только вы и человек, с которым вы общаетесь, могли ее понять. Насчет я хотела спросить об этих корпоративных имейл адресов. Они так, они безопасны относительно, они же такие же уязвимые. It depends. Uh, different companies have different ways of running their email. And uh, some of them are more secure than others. Uh, historically, uh, media companies do not put a lot of money into IT. Так исторически сложилось, что медиакомпании не очень много денег вкладывают в IT. They want to give their money to journalists. Они хотят платить деньги журналистам. And even then they don't have a lot of money. И даже тогда они не надеются. 
Um, but this means that the uh, corporate email is, uh, is sometimes not very safe. А это значит, что корпоративная почта, скорее всего, не очень надежна и безопасна. But if you encrypt everything, ну если вы все будете кодировать, then it doesn't matter if it's not safe. Большом счету тогда не важно. Because if somebody breaks into the corporate email, all they get is gobbledygook. Все ж, потому что если даже кто-нибудь взломает ваши корпоративные ящики, то все, что они получат, это связанные обрывки. I think we have about 20 minutes left for questions. Um, I can also cover any topics that you are curious about that I that you feel I have not yet covered. У нас еще есть около 20 минут в этой сессии. Мы можем их посвятить вопросам, или вы можете, я могу рассказать о тех вещах, которые вы хотели знать, но мы о них не будем. Не, мы послушаем вас. Вопрос просто, может быть, не совсем по теме. Если вот у нас есть сайт, и mm -hmm. сайт атакуют, yeah. и он слетает, то есть на него отправляется очень большой, до атака, очень Did большой. Да. Mm -hmm. Вот можно ли как-то такими примитивными методами защищаться от этого? Можно. Uh, there are uh, three different companies that yes. I recommend. Три компании, которые я бы могла порекомендовать. Первая um, yeah. uh, называется Cloudflare. Это платные услуги, да? Это платный сервис, но есть возможности получить его бесплатно. Например, если вы не коммерческая организация, еще есть. Also uh, gives a DDoS protection. Service Greenhost тоже предоставляет услуги защиты от DDoS. And if you don't trust the Americans, these guys are Dutch. И если вы американцы не доверяете, то это датчане. Some of the Belgian dependent services. Yes, they use Greenhost. Uh, and oh, there's one other company. Just uh, um, Well, I'll try these two, and I will try to remember the third one. Mm -hmm. um, if you use a service like Cloudflare. Если вы используете сервисы, похожие на Cloudflare, and they say they can no longer support you because the DDoS attack is so bad, и они говорят, что мы больше не можем вас защищать, потому что слишком мощные DDoS атаки, you can contact me directly, and I have contacts, I have contacts there, and I have contacts at other companies. Вы можете написать мне, у меня есть связи с компаниями, и я могу вам ответить. А что значит мощная атака? От какого уровня атаки они могут защищать, например? Um, it is uh, it's very hard to say, uh, because the, the way that you would measure it, I guess, would be in uh, the uh, quantity of, of, of traffic per second. Um, but the more sophisticated DDoS attacks right now um, are actually slow attacks, which don't use a lot of Um, so measuring it and um, in bandwidth no longer makes sense. Поэтому мерить количеством запросов в секунду в принципе уже не имеет смысла. А можете набрать дефлект? А! Для глобальной конференции нам представляли это. Я их забыла. Дефлект. Это канадские звезды. Да, я их знаю. Вот они. Все это бесплатно, это правда. 
So deflect is uh, deflect is, is not free, they're, but they are very cheap. Uh, they sometimes provide free uh, DDoS uh, protection. Они не совсем бесплатные, но очень дешевые. Иногда иногда предоставляют бесплатные услуги. And if you get kicked off of uh, Greenhost or uh, or Cloudflare, they are a very good option. И если если ну вы не можете пользоваться Cloudflare или Greenhost, то это прекрасный прекрасный выбор. And they're Canadian. И это канадцы. Да, они они говорят, что если вы занимаетесь журналистским расследованием и вас там прижимают за правду, то они абсолютно бесплатно готовы вас защищать. Да. And, and I know these guys. Yeah, they get around. They're very popular. Um, so yes, uh, DDoS is also a, a very major problem. Uh, if you are uh, are running your own website and it's it's very small and private, like a like a little blog. Если вы ведете свой сайт, он небольшой, например. EFF has written a guide. Наша компания разработала руководство. Называется "Сохрани свой сайт живым". А вы это вот это какой-то подписки? We have written a guide to surviving DDoS. Um, and it is available in Russian. Это руководство по тому, как преодолевать DDoS атаки, доступно на русском языке. Sadly, not in Ukrainian. На украинском, к сожалению, пока нет. Мы понимаем. And I am writing another guide which will talk about the services which exist like Greenhost and And that will be available uh, on the EFF website and also on Global Voices. И это руководство будет доступно на сайте нашей компании Global Voices и на сайте Global Voices. Could you give an address? For Global Voices? Yes. Да. То есть вот вот еще один сайт, на котором будет доступно это руководство. Anything else? They have еще что-нибудь? А может ли такая программа шпиона, о которой вы говорили, маскироваться, например, под какое-нибудь популярное мобильное приложение или устанавливаться вместе с каким-нибудь обновлением мобильного приложения? Да. Yes, these these programs can. Uh, mask themselves as other uh, as other popular programs like apps. Like apps. Um, there was one case in um, there. There have been cases where the programs have disguised themselves as uh, tools that people use uh, for security and anonymity. For example, были случаи, когда вот эти шпионские программы были замаскированы под инструменты, которые люди используют. Для сохранения анонимности. Such as the Tor browser, which we just talked about. Например, вот браузер Tor, о котором мы говорили ранее. And uh, the way that you can make sure that when you are downloading these uh, these tools, that you are downloading the real tool and not a trap. И uh, каким образом вы можете убедиться, что вы скачиваете действительно uh, нужное вам приложение, а не шпионскую программу? Is that you should always download the tool. From uh, from the website from torproject.org. То самый лучший способ это скачивать эти приложения с официальных сайтов. Если мы говорим о браузере Tor, то это должен быть сайт Tor.org. 
and make sure that you are always downloading using HTTPS. И всегда uh, загружайте в uh, режиме безопасного uh, HTTPS. Помните, мы говорили в начале безопасного сервера. Да? А есть ли какие-то рекомендации специфические по поводу защиты информации на мобильных устройствах телефона? То есть, если ты общаешься с телефоном, входишь в интернет, и на телефоне именно сохраняется какая-то информация, важно на ее um, do not take your, your cell phone with you uh, someplace that you do not want uh, the government to know you are. Usually uh, what I do is I have at least two telephones. <laughs> And I have a phone that is, uh, which is not a smartphone. That I take with me if I'm going uh, someplace questionable. <laughs> uh, it shows GPS. Yes. No, well, no, no, it has, it, it has GPS. Um, or uh, rather than GPS, it still calls the cell tower. Uh, да, даже те телефоны, которых нет uh, GPS-навигаторов uh, и, и систем, они, они, их все равно можно отслеживать, потому что он дает сигнал на uh, сигнал they have my photos, my email, my Twitter, my Facebook. Там есть все мои фото, мои имейлы, аккаунты в Facebook и в Twitter. Um, there are uh, two things that I recommend you do. Я рекомендую вам делать следующие вещи. If you have a smartphone. Если у вас есть смартфон. First, uh, use full disk encryption on your phone. Вы можете использовать это же кодирование на вашем телефоне. Uh, Android has uh, full disk encryption built in. Built in. В Android, в платформе Android есть встроенный кодировщик. Um, all you have to do is turn it on in the Все, что вам надо сделать, это его включить. Um, and the other thing is to use uh, secure tools. Ну и кроме того, есть специальные инструменты безопасности, которые um, many free tools are available from много бесплатных инструментов доступны на сайте Systems makes a tool called uh, Redphone. Whisper uh, Systems, у них есть приложение, которое называется Красный телефон Redphone, which allows you to make encrypted phone calls. Которое позволяет вам совершать да кодированные звонки. And they make a tool called Text Secure. Text Secure. И ваши SMS ки тоже безопасны. Um, а что значит кодированные звонки? То есть его не отслеживают кому ты э, кого-то набрал, да? The, no. Uh, the fact that uh, that you are making a phone call is not a secret. The fact that, that you're making a phone call from a specific location is not a secret. But the content of your call is encrypted. Если вы используете это приложение Redfall, оно все еще позволяет отследить факт звонка и откуда был сделан звонок, но содержание вашего разговора остается в тайне. Может быть у двоих абонентов установлена эта программа, правильно? Да. 
as, as with all end-to-end -end encryption, it only works uh, if you are using the program and the person you are talking to uses the program. There is also I know I have given you many, many things to encode. Um, there is also a company called Silent Circle. <laughs> and uh, they sell a, uh, a subscription service. Um, where you pay by the month. And they give you also uh, encrypted phone calls and encrypted text messages. But they only work with other people who are using Silent Circle. <laughs> Но работает это только с теми людьми, которые используют, ну, как бы, те же инструменты, тот же сайт. А тот предыдущий был for free? Да. It was uh, both free and open source. Uh, so I usually recommend tools which are free and open source. I think that they're better than tools that you have to pay money. Я обычно рекомендую те инструменты, которые имеют открытый код и которые бесплатные. Обычно они работают эффективнее and even if you can afford to pay for a service, maybe your sources can't. Any more questions? We can talk a little bit more about cell phones. Um, I am especially worried about uh, cell phone security because the next billion people um, in the world who are going to be using the internet will be using the internet from their cell phones. And they are not secure, especially against governments who often control the infrastructure for uh, cell phone communications. In addition to not being safe against governments, Ну и в дополнение к тому, что вы не безопасны перед в опасности да, перед правительством, не защищены от правительством. Иногда ваша коммуникация она не защищена даже от неправительственных аттестов. A uh, tool which will allow me to eavesdrop on uh, unencrypted phone calls and text messages. No, for example, I can create an tool which will allow me to eavesdrop on unencrypted phone calls and text messages. As in, I can do this myself. Yes, I can do this myself. And uh, using a GNU radio. Um, so if I can do it, imagine who else can do it. Yes, if I can do it, just imagine who else can do it. Um, we are also very concerned about uh, cell phone security um, because so much information goes back to the companies that make the most popular uh, operating systems, Google and, uh, and Apple. Я также очень обеспокоена безопасностью телефонов и мобильных устройств, потому что компании, которые представляют этот сервис, в частности uh, Apple и Google, они владеют огромным количеством информации, которая and sometimes they are not willing to give this information up to uh, the Russian or the Ukrainian authorities. But sometimes they do. Um, Apple recently issued the very first transparency report. Apple недавно выпустил первый отчет о безопасности, о прозрачности. And uh, in this report, uh, you can see that they do give up uh, information to, uh, uh, sorry, requests for user data uh, about iPhones uh, to the Russian government. 
И в этом же отчете вы можете найти данные о том, что они по просьбе российских властей выдавали информацию о пользователях айфонов. Давай я это быстренько найду. Apple Transparency. То есть никому нельзя доверять, даже себе. Вот он мне сможет Только одна была просьба. Таджикистан вообще по-моему ничего не прошло. Ну, так много. Ну, прецедент был. А пока... Можно спросить, пока вы такой запрос был? Нет, да, такого ответа, конечно. А Украина в том числе? А, и 12... А, девайсис. И 12 запросов по поводу устройств. И Украины нету. Потому что мы демократическая. А сколько запросов американских? Хороший вопрос. Но больше всех получается в Америке, да? Конечно. Вот. Мы тут про китайские девайсы и прочее говорим. Да. Вот Китай. Они также безопасные или они, по-моему, еще хуже? I would say that the um, Chinese phones are uh, especially not secure against the Chinese government. Китайские телефоны особенно уязвимы перед китайским правительством. Um, and they're uh, certainly uh, not any more secure than the. Uh, ну и понятное uh, дело, что они не, не являются более безопасными, чем Аполлоянда. In the end, the phone always has to call back to the cell tower. В конце концов, телефон всегда должен подавать сигнал на сетевую вышку. Кто не работает? Yes, we are wrapping up. It is 1:30. Uh, it is 1:30 now. Final questions. Еще вопросы самые последние. А допустим у Gmail есть такой, ну это у всех электронных что сервис, что можно из Яндекса письма просматривать. А, ну да, соединять все письма. Все почтовые ящики соединять в одно Gmail, допустим. You can use different different inboxes from different mail services. Yes. If you do this. When you do this and you have it all uh, going to Gmail, uh, your, um, what you gain is that uh, Gmail will do some uh, antivirus scanning for you. Если вы соединяете эти все ящики в вашем Gmail ящике, то что вы получаете, это Gmail проводит сканирование антивируса. Она открыта. И все. 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 И Um, yes, uh, but Yandex is more likely to give it up to the Russian government. Yes, Yandex will give it up to the Russian government. Can I ask a question? Does Facebook have access to your account in terms of email? 
Ну вот смотрите, нам, например, там приходит да, так, запрос, да, такой, а, пригласите своих друзей через, допустим, свою почту, и, мы, и ты даешь доступ к своей почте. Да, не, не обязательно, что даешь, просто не ну, даешь даже запрошу, доступ. Нет, запрошу. я не даю доступ, а друзьям приходит а, приглашение, да. Всем, с кем ты переписывался по e-mail, а, на котором зарегистрирован твой аккаунт, всем приходит приглашение от тебя. То есть он получается, как он сканирует твою почту? Yes, you've given, uh, you have given Facebook access to your email. Or you can tell it not to uh, not to Спасибо. 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 Спасиб